ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች የመነሻው ክስተት በመካከለኛው አሜሪካ ሲሆን ወደ አፍሪካ በ2008 በመጀመሪያ ጊዜ ሪፖርት የተደረገና በሀገራችን በኢትዮጵያ በደቡብ ክልል በ2009 ዓመተ ምህረት በመስኖ በተዘራ በቅሎ ሰብል ላይ የተከሰተ የሳት ራትል ነው በክልላችን ብሎም በወረዳችን በተወሰኑ ቀበሌዎች ክስተቱ ታይቷል በመሆኑም እስካሁን ድረስ እየተስፋፋ ስለሆነ ስለፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ባህሪያትና ኬሚካል የመከላከያ ዘዴዎች ንከታተ ምን አይነት ምን ባክ እሄ ተምች የሚባል በአደገኛ ረሰብል በጣም ተከስቶብን ያጠቃነ ያለ እንደምታዩ እንኳን መጣለኝ በማሳይ ላይ እንደምታዩ ቅድሚያ ተገኝቼ ማሳይ ላይ አሳሳይ ያደረኩ ነው ያለው ባሁን ሰዓት መማርም ፍቃደኛ ነኝ አሁን እሺ አሁን ዛሬ ያው አሳሳ እናካሄዳለን ወይም የቅኝት ስራ እናካሄዳለን አሳሳ የፈጣና ሁሉ ነው ዳመ ተምች እናካሄደው በበቆሎ ሰብል ላይ አምስት መስመሮችን ይያለፍ የጉዳት መጠኑን ለማዋቅ አሳሳ እናካሄዳለን የጉዳት መጠኑ ከ5% በላይ ከሆነ እርጭት ያካሄዳል እናካሄዳለን ማለት ነው። 5% የጉዳት መጠን ማለት ከ100 ተክሎች ውስጥ አምስቱ ተክል በትሉ በተለያየ ምክንያት ተጠቅቶ ከተገኘ የኬሚካል እርጭት ማካሄዳል ማለት ነው። ሁሉ ነው ዳሚ ተምች መለያ ባህሪው ምንድነው? ሁሉ ነው ዳሚ ተምች መለያ ባህሪው ትሉን በመንመለከበትበት ሰዓት ጭንቅላቱ ላይ የባላ ቅርጽ አለው ጀርባው ላይ ደግሞ መስመር መስመሮች ነገሮች አሉት እዚ ቂጡ አካባቢ የትሩ ቂጣ አካባቢ ላይ ደግሞ አራት ጥቋቁር ነጣጣብ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮች አይተን መለየት ይቻላል አመጋገው እንደሞ በተጨማሪ ስናይ ልክ አይጥ ያቆራረጠው የበጣጣሰው መስኖ ይታያል እዚ ደግሞ የተመገበው ምግብ ራሱ የተጸዳደው ልክ የሳጋቶራ መሰል ነገር ሆኖ ይታያል ማለት ነው በበቆሎ ላይ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካየን ፈጣንና ሁሉ አውዳሚ ተምች መከሰቱን ያናረጋግጣለን ማለት እሺ በተጨማሪ ምንድነው ትሉ በቀጥታ ሲነኩት ጭንቅላቱን ያስነካም የመጠቅለል ፈጥኖ የመጠቅለል ባህሪ አለ እንደዚህ አይነት ትክክለኛ ይሄ ሆኖ የሚያሳየው ጸባው ተምች መከላከያ መንገዱ ምንድነው ጥሩ የመከላከያ መንገዶች ሁለት ናቸው ስለዚህ አንደኛው ባህላዊ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ነው በባህላዊ መንገድ በጅ መልቀም ቀድሞ መዝራት እና ጠለቅ አርጎ ማረዝ ነው በዛሬ ግን በዋነኝነት የጉዳት መጠኑ ከፍተኛ ደረጃ ስለደረሰ በኬሚካል ርጭት መከላከል ተባውን በኬሚካል ለመከላከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለታስረዳ ይተችላልህን አሁን እንግዲህ የኬሚካል ርጭት ስናካሄድ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እዚሁ ቀርበዋል እነሱ ላስረዳ። ኬሚካል ርጭት ከሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መካከል አንደኛው ይሄ የአይን መነጽር ነው። አይናችን በኬሚካል እንዳይጠቃ ስንረጭ የምንከላከልበት አንዱ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ባፋችን ውስጥ ኬሚካል እንዳይገባ ማስክ ነው። ያፋችን ማፈኛ ማስክ ነው እሄ ደግሞ እጃችን በኬሚካል እንዳይነካ ጓንት ይባላል የጅ ጓንት ናቸው ይሄኛው ደግሞ ቦት ነው ቦት ጫማ ነው የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ያለ ይሄኛው ደግሞ ቱታ ነው እንግዲህ ኬሚካሎች ያው በሰውነታችን ውስጥ የመመረዝ ባህሪ ስለሚኖራቸው ይሄን ቱታ ለብሰን መርጨት የግድ ይለናል የነዚህ የፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ለመከላከል የተለያዩ የኬሚካል አይነቶችን እንጠቀማለን አሁን እዚህ ያዝነው አግሮላምባሲን 315 ኢሲ የሚባል ነው ይሄኛው ሁለተኛው ደግሞ ሞዳን 5% የሚል ኬሚካሎች አሉ ሌሎችም አሉ ስለዚህ አሁንኛ ምን እንጠቀመው እነዚህን ኬሚካሎች ነው በተለይ በተለይ አግሮላምባሲን 
100 ሚሊ ሊትር ጨምረናል እንገጥማለን በጥንቃቄ እንዳይፈስ አጥብቀን መግጠም አለብን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን ለርጭት መዘጋጀት ነው እሺ እሺ አሁን ያው ከዳሩ ገጥም እየጨርሻለሁ ርጭት ልጀምረው አሸክመኝና ርጭቱን ሄደት ማስተምር እሺ በጣም ጥሩ ዋውንና ኬሚካሉን ጨምረናል በደንብ እንዲዋር ከተፈለገ መጀመሪያ ላይ በደንብ መነቅነቅ መቻል አለበት እንደዚህ አርገ ነቅነቀ ካውሃር ከበኋላ ነው ርጭት መጀመሪያ አለበት የንፋስ አቅጣጫ ከደውደ ሰሜን ነው ስለዚህ ከደውደ ሰሜን ከሆነ ከርጭታችን እናካሄደው ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የንፋስ አቅጣጫን ተከትለን ከመጣን እኛ ምን አልማት የንፋስ አቅጣጫ ከተቀየረ ወደ ሰውነታችን ወደ ተለያየ ነገር ሊገባ ይችላልና እኛን የመግዳት ባህሪ ይኖራል ንፋሱን አቅጣጫ አቋርጠን ከመጣን ግን ርጭቱ በትክክል የሚደርስበት ሁኔታ እኛም ከኬሚካል ነፃ የምንወድበት መንገድ ስለላለ ይሄን ተከትለን ንርጭት እናካሄደናል አሁን ወደ ንፋሱ መጨረሻ ላይ ነልና ከታች እንጀምር ካይደው የንፋሱ ማጥጣጫ በማቋረጥ ነው ምን ማካሄደው ስለዚህ ከንፋሱ መጨረሻ ወደ ንፋሱ መጀመሪያ ላይ ነው የሚያደው የአረቃቃችን የበቆሎን ተምቶ ወይም ትሉ ባለበት ወይም የአሜሪካ ተምች ባለበት እንት ላይ ትኩረት ሰጥተን ነው ምን ማረጫል ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ርጭት ማካሄደናል እሺ አሁን ይሄን ያው ሲረጭ በትሉ ባለበት አካባቢ ነው ወይስ ማንኛውም ወታ ላይ ነው እንደሚረጨው ምን ይችላል? አርባኛው ትሉ ባለበት አካባቢ ቢሆን እንመረጣለን። እሺ አሁን እንግዲህ ትኩረት ሰጥተን የበቆሎ ምስራው ውስጥ ከሩስ ላይ ይገኝ እሱን ትኩረት አድርገን መርጠት ነው ግድ ይጠይቀናል። ምስራው በሙሽራው ነው ትሉ ተደብቆ ሚገ በሙሽራው ውስጥ ስለሆነ ምሽራውን ተመልክተ ነው መርጠት የሚገባው። እዩ ትኩረት አድርገን መርጠት ያለብን ይሄ ነው። እሺ ያርብጃችን እንመጣን አስተካክለን እዚህ ያሉት ምክንያቱም አሁን በቆሎ ነው ጀረጭን ያለ ሆነ ያለ አየው እዚህ ጋር ያውም በጣም የተጎዳ በብዙ ደረጃ ላይ ያለ ትል ላይ ያለው እዚህ ስለዚህ ያለን በደም አርገ በሙሽራው ውስጥ መርጨት ያስፈልገናል ማለት እዚህ ጋር በጣም የተጎዳ ተክል ስለሆነ ትሎች በጣም የታዩ በጉሉ የታዩ ስለሆነ እዚህ ጋር ኬሚካሉ እንዴት እንደሚጎዳቸው ተማልከን እሺ አሁን እንግዲህ ርጭቱን በደም ተመልክታል ከዚህ በኋላ የቀረው ደግሞ ልክ አሁን ስንደረጥ በቆየንበት ልክ አንተ ደግሞ ሌላው መጨረስ መቻል አለበት አሁን እኔ ማሳየት እንፈልጋለሁ መጀመሪያ ላይ ስንለብስ ማን ምን መቅደም እንደነበረበት አሳይቻለሁ አሁን ደግሞ ስናወልቅ ደግሞ ምን መቅደም አለበት የሚለው ነገር አሁን እያሳየው ሄዳለሁ ማለት ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት መጨረሻ ላይ የለበስ ነው ወጫማ ነው ስለዚህ አሁን ሊቀድመው ወጫማ ነው ማለት ነው ያለው። እሺ። ዋና ምንድነው ምን እንትንለው ጓንት ነው ማለት ያለበት። እሺ። የጅ ጓንት ይወልቃል ከዚህ በኋላ መነጸርና ማስክ ይወልቃል ለሙሉ እንደዚህ ነገሮች እንደዋልቃለን መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምንድነው ቱታ ነው የሚሆነው። እሺ። ክሬያቱም አሁን በንጹህ እጅ ቱታን ነው ማውለቅ ያለበት ከሰውነት ጋር የተነካካ ነገር ኬሚካል እንዳይኖር ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማውለቅና ማስቀመጥ የግድ ይላል ማለት ነው። ኬሚካል በመርጨታችን የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው? እንግዲህ በኬሚካል መርጨቱ አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ነው አንደኛው። አፋጣኝ እርምጃ ምንድነው አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ማለት ሰብሉ በተባው ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስበትና የምንፈልገው ምርት ማግኘት እንድንችል ኬሚካል መርጨቱ አዋጭነት አለው ማለት ነው። መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው? እዴ ዋና መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው? ለርጭት በመንመጣ በሰዓት የመጀመሪያ ደረጃችን ምንድነው? ተባውን መለየት ነው። ተባውን መለየት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምንጠቀመው የኬሚካል አይነት ማወቅ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሙሉ አልባሳቶችን ሙሉ አልባሳትን እምንለው ቱታውን መነጸሩን 
ቦጫማውን አልባሳት በሙሉ አሁን ያሳየህ ማለት አሁን ያሳየህ ሆንከም እንትሮች በሙሉ ማዘጋጀት መቻል አለበት ሌላው ደግሞ ኬሚካል ሪች ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ የተጠቀምንበት ንቃ ህፃናት በማይደርስበት ሰው በማይደርስበት ቦታ ላይ በጥንቃቄ ማስቀመጥ መቻል አለበት ርጭት ከጨረስን በኋላ ምርጫ መሳሪያዎችን በሙሉ አጥበን በስነስርዓት በሚገባው ቦታ ላይ ማስቀመጥ መቻል አለበት ምክንያቱም እነዚህ ሳይታጠቡ ከተቀመጡ ለአካባቢም ለሰው የሚበርዙና ሌላ ችግር የሚደርሱበት ሊያደርሱ ስለሚችሉ እነዚህ ጋር ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ወይስ ጋሽ ስለሰጠህኝ ሞያው ምክር በጣም አመሰግናለሁኝ እኔም አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ አንተም በአስተማርኩ በሰለት ያንተን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እንዲሁ ያስተማርክ ተባውን የመከላከል እንትላችሁን እንድትቀጥሉ ነው ምነው እና አመሰግናለሁ ተባውን ኦሮሰ ሰላም ሁኑ ጋሽ ባል እንግዲህ ሰላም ያድርግልን በዛሬው ለት ያው አቶ አለህ ማሳ ላይ ፈጣንና ሁሉ ናውዳሚተምች ተከስቶ ስለተገኘ የኬሚካል ርጭት ስናካይዱ ለናል ምን ተገብራቸው ተግባራቶች አሉ አንደኛ ተባይ አሰሳ ማካየድ ሁለተኛ ደግሞ የተባውን ባህሪ መለያ ባህሪ መለየት ነው የተባው በመለያ ባህሪ ምንድነው በተመገበበት ቦታ ላይ የመጸዳዳት ብዙ ሳጋቶራ መሰል ነገሮች ይታያሉ በጭንቅላቱ ላይ ደግሞ ባላ መሰል ነገሮች ይታያሉ እነቱ ላይ ደግሞ አራት ጥቋቁር ነገሮች ነጣብጣብ ነገሮች ይታያሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መለየትና ፈጣን እርምጃ መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው ምንድነው ኬሚካል መጠቀም ነው ምናልባት የጉዳት መጠኑ ከ5% በላይ ከሆነ ኬሚካል መጠቀም ይገድልናል ኬሚካል የምንጠቀመው ብዙ አይነት የኬሚካል አይነቶች አሉ አግሮላምባሲን አለ ዲያዚኖን አለ ሞዳን አለ ማላታይን አለ ግን በአብዛኛው አሁን ምንጠቀመው አግሮላምባሲን በመርምርም ደረጃ ላይ ፍቱን የሆነ ነገር ስለሆነ ፈጣን እርምጃ የሚወርስ ስለሆነ አግሮላምባሲንን ብንጠቀም ጥሩ ነው በየ አለው ነገር መከላከል ይቻላል የሚል ነገር ነው መስጠት የፈለኩ መጨረሻ እንግዲህ የፈጣንና ሁሉ ናውዳም ይተምጭ ጊዜ የማይሰጥ ፈጣን ስለሆነ ሁሉም ማርሶ አደሮች ወክቱም ስለሆነ ማሳቸውም በወቅቱ እየተገኙ እየጎበኙ ያሰሱ ክትትልና ቁጥጥር አድርገው የመከላከል ስራውን መስራት አለባቸው የሚል አጠቃላይ ሐሳብና ያለኝ አመሰግናለሁ